హాయ్ వ్యూవర్స్ దిస్ ఈజ్ దుర్గా మహాదేవ్ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మహా కంప్యూటర్స్ అనే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్న టాపిక్ జావా లాంగ్వేజ్లో ప్యాకేజెస్ గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఏంటి ప్యాకేజెస్ అంటే సి సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్లో మనం హెడ్రోఫైల్స్ అంటాం వాటిల్నే జావా లాంగ్వేజ్లో ప్యాకేజెస్ అంటారు అదేవిధంగా సి సి ప్లస్ ప్లస్లో ఉండే వాటిని ఫంక్షన్స్ అంటాం జావా లాంగ్వేజ్లో అదే ఫంక్షన్స్ని మెథడ్స్ అంటారు సో ఇక్కడ ఎందుకు ప్యాకేజెస్ అని పిలిచారు అక్కడైతే హెడ్రోఫైల్స్ అని ఎందుకు పిలిచారు ఎక్కడ మెథడ్స్ అని ఎందుకు అంటున్నారు అక్కడ ఫంక్షన్స్ అని ఎందుకు అంటున్నారో నేను మీకు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పబోతున్నాను చూడండి యాక్చువల్గా మనం జావా లాంగ్వేజ్ని ఇప్పుడు మనం అయితే మామూలుగా హెడ్రోఫైల్స్ రాస్తాం కదమ్మా ఎస్టీడి ఐఓ డాట్ హెచ్ సి లాంగ్వేజ్ గురించే చెప్తున్నా అసలు ఒక హెడ్రోఫైల్లో ఎవరు ఉంటారు ఒక హెడ్రోఫైల్ లోపల ఉండేవన్నీ ఫంక్షన్సే గెట్ సిహెచ్ సిఎల్ఆర్ ఎస్ఈఆర్ ప్రింట్ ఎఫ్లు స్కాన్ ఎఫ్లు ఇవన్నీ ఫంక్షన్సే ఒక హెడ్రోఫైల్ లోపల ఉండేది ఫంక్షన్స్ కానీ జావా లాంగ్వేజ్లో అసలు ఫంక్షన్సే లేవు మెథడ్సే ఉన్నాయి మరి అక్కడ ఎందుకు ఫంక్షన్ అన్నారు అదే కాన్సెప్ట్ని ఎక్కడెందుకు మెథడ్ అన్నారు అంటే దానికున్న ఒకే ఒక రీజన్ జావా లాంగ్వేజ్లో మనం రాసే ప్రతి కోడు లేకపోతే ప్రతి ఫంక్షను ప్రతి టాపిక్ క్లాస్ అనే కీబోర్డ్ లోపలే రాయాలి అంటే జావా లాంగ్వేజ్లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మా క్లాసు శాంపిల్ అని చెప్పాను నువ్వు ఎంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాసినా ఈ క్లాస్ బ్లాక్ లోపలే రాయాలి జావా లాంగ్వేజ్లో ఎందుకు ఈ క్లాస్ బ్లాక్ లోపలే పెట్టాడు అంటే క్లాస్ అనే కీబోర్డ్కి సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఎంత సెక్యూరిటీ ఉంటుందంటే అట్లీస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేవాడిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయనంత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ క్లాసు లోపల రాసే ఫంక్షన్స్ని మెథడ్స్ అంటారు క్లాస్ లోపల కనుక నువ్వు ఫంక్షన్ రాస్తే ఈ క్లాసు లోపల ఉండబట్టి దాన్ని మెథడ్స్ అంటారు ఇప్పుడు పాయింట్ అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది మీకు ఏంటి అంటే జావా లాంగ్వేజ్లో ఓన్లీ మెథడ్సే ఉంటాయమ్మా ఫంక్షన్స్ ఉండవు అంటున్నా అంటే నిజానికి జావాలో ఫంక్షన్స్ లేవా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఆ ఫంక్షన్ క్లాసులో పెట్టారు సో ఒక ఫంక్షన్ క్లాసులో ఉండబట్టి మెథడ్స్ అంటారు అంతే ఓకేనా మరి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడే నేను చెప్పాను మీకు మెథడ్స్ అంటామని చెప్పాను ఎందుకని మెథడ్స్ అంటామని చెప్పాను క్లాసు లోపల ఉండే ఫంక్షన్స్ని మెథడ్స్ అంటామని చెప్పాను అసలు ఇంతకీ ఈ క్లాసెస్ అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఈ క్లాసెస్ అన్నీ ఉండేది ప్యాకేజీలో అంటే ఫైనల్గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒక ప్యాకేజీ లోపల ఉండేది క్లాసులు ఆ క్లాసు లోపల ఉండేది మెథడ్స్ పాయింట్ అర్థమైందా అదే సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్ సి లాంగ్వేజ్ అయితే హెడ్రోఫైలు హెడ్రోఫైల్ లోపల ఉండేది ఫంక్షన్స్ అదే జావా లాంగ్వేజ్లో అయితే ఉండేది ప్యాకేజీ ఈ ప్యాకేజీ లోపల ఉండేది క్లాసెస్ ఈ క్లాసెస్ లోపల ఉండేది మెథడ్స్ ఇప్పుడు పాయింట్ అర్థమైందా అంటే ప్రతి ప్యాకేజీ లోపల ఉండేవి క్లాసులు ఈ క్లాసు లోపల ఉండేవి మెథడ్స్ అంటే ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ని మనం ఇక్కడ మెథడ్స్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఒక జావా సాఫ్ట్వేర్లో మనం ప్రోగ్రామింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అంటే మన జావా సాఫ్ట్ పీపులే కొన్ని ప్యాకేజెస్ని మనకి తయారు చేసి అవైలబుల్లో పెట్టారు ఆ ప్యాకేజ్ గురించి నేను ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ప్యాకేజ్ అంటే స్పెషల్ లాజిక్ ఏం లేదు ఇగోండి అమ్మా జావా అనే ఒక ఫోల్డర్ ఇదే ఒక ప్యాకేజ్ అనుకోండి జావా అనే ప్యాకేజ్ ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్ ప్యాకేజెస్ తయారు చేశారనమాట ఐఓ అనే ప్యాకేజ్ అని ల్యాంగ్ అనే ప్యాకేజ్ అని యుటిల్ ప్యాకేజ్ అని ఏడబ్ల్యూటీ ప్యాకేజ్ అని స్వింగ్స్ ప్యాకేజ్ అని నెట్ ప్యాకేజ్ అని ఎస్క్యూఎల్ ప్యాకేజ్ అని ఇలాగా ప్యాకేజెస్ని పెట్టారు ఈ ప్యాకేజెస్ అన్నీ ఈ చిన్న చిన్న ప్యాకేజెస్ అన్నీ దేనిలో ఉన్నాయి జావా అనే మెయిన్ ప్యాకేజీలో ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడైనా పర్టికులర్గా ఒక ప్యాకేజీని కనుక మీ ప్రోగ్రామ్లోకి తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే మనం మామూలుగా అయితే సి లాంగ్వేజ్లో చూడండి మీరు హ్యాష్ అని రాసి ఇంక్లూడ్ అని రాస్తారు ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీ ఐఓ డాట్ హెచ్ అని రాశాను 
నేను ఎక్కడ కనుక హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అని పెట్టామంటే మీనింగ్ ఏంటి మనం రాసే ప్రోగ్రామ్కి ఈ హెడ్ర ఫైల్ని కలుపుకోమని అర్థం అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా సి ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేసి చూడండి నేను దీని గురించి కూడా మీకు వీడియో కూడా ఆల్రెడీ సీలో పెట్టాను సో ఒకసారి మీరు కంపైల్ చేసి చూడండి అక్కడ మీరు ఒక పది లైన్లు ప్రోగ్రామ్ రాసి దాన్ని కంపైల్ చేస్తే దానిలో వచ్చే మెసేజీ లైన్స్ కంపైల్డ్ ఫోర్ ఎయిటీ లైన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లైన్స్ అలా వస్తుంది ఎందుకు అంటే మీరు రాసింది పది లైన్లు అయినా మీరు రాసిన ఈ పది లైన్ల కంటే ముందు మీరు యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడి ఐవోడ్ అడిషన్ ఒక హెడ్ర ఫైల్ పెట్టారు ఒక హెడ్ర ఫైల్ లోపల అన్ని లైన్స్ కూడ రాస్తుంది మన సిస్టమ్ అన్ని లైన్స్ని కూడా కంపైల్ చేసింది ఆ అన్ని లైన్స్ని కూడా తీసుకొచ్చి మన ప్రోగ్రామ్కి కలిపేసింది అందువల్ల మనకి తెలియకుండానే ఆ సి ఆ సి ప్రోగ్రామ్ మీరు పది లైన్లు రాస్తే సిస్టమ్ దృష్టిలో అది నాలుగు వందల లైన్ ప్రోగ్రామ్గా మారిపోయింది ఎందుకంటే ఆ హెడ్ర ఫైల్ని కూడా తీసుకొచ్చి నీ ప్రోగ్రామ్కి నువ్వు కలిపావు కాబట్టి ఇప్పుడు సిస్టమ్ దృష్టిలో మొత్తం కలిపితేనే సాఫ్ట్వేర్ అయింది కాబట్టి ఈ నాలుగు వందల లైన్లు కూడా నీకు వచ్చి యాడ్ అవుతాయి అందువల్ల అన్ని లైన్స్ కంపలేషన్ జరిగింది అన్ని లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ అయింది అనమాట కానీ జావా లాంగ్వేజ్ ఎలా కాదు జావా లాంగ్వేజ్కి ఉన్న ఫీచర్ ఏంటంటే అక్కడేమో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అని రాసాం కదా ఈ ప్లేస్లో మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ వర్ రీప్లేస్డ్ బై ఇంపోర్ట్ పేర్లోనే ఉందమ్మా ఇంపోర్ట్ అని ఇంక్లూడ్ అంటే కలుపుకోవటం ఇంపోర్ట్ అంటే తెచ్చుకోవటం మనమే అంటూ ఉంటాం అమెరికా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసేవరా అని అంటే అక్కడ నుంచి మన వాడికి వెళ్ళకుండా తెచ్చుకున్నావరా అని అవునా కదా సో ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనే కీవర్డ్ పడతారు ఇంపోర్ట్ అనే కీవర్డ్ పడడం వల్ల మనకున్న ప్లస్ ఏంటంటే ఇదే ప్లేస్లో నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ల్యాంగ్ అనే ఈ ప్యాకేజ్ కావాలమ్మా ఈ ల్యాంగ్ అనే ఈ ప్యాకేజ్ అసలు ఎక్కడుంది జావా అనే మెయిన్ ప్యాకేజీలో ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు కనుక ఈ ల్యాంగ్ అనే ప్యాకేజీని తెచ్చుకోవాలంటే ఇంపోర్ట్ ఏమని రాయాలి ఫస్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని పేరు డాట్ అందులో ఉన్న ప్యాకేజ్ పేరు రాయాలి చెప్పాను కదా నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అన్నీ స్మాలే రాయాలని ఇదే రాశాను ఇక్కడ సెమీ కోలన్స్ పెడతాం మనం ఎందుకంటే ఇది ఒకటి చాలు ఇంకా అక్కర్లేదని ఇక్కడ చూడండి ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ల్యాంగ్ అని రాశాను సో ఇక్కడే నీకు స్పెషల్గా అందులో ఉన్నాయి కూడా అన్నీ కావాలంటే ల్యాంగ్ డాట్ స్టార్ ఇప్పుడు ఇలా రాస్తే మనకున్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ అయితే నా ప్రోగ్రామ్కి ఏ ప్యాకేజీలో ఏ ఫంక్షన్ అయితే నాకు అవసరమైద్దో దాన్ని మాత్రమే మన ప్రోగ్రామ్ మన దానికి తీసుకొస్తా అంటే కలపదు సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేదో ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ అవసరం అనుకున్నానమ్మా ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ నాకు ఎస్టీ డే వర్డ్ అడ్డచ్చులో ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఎస్టీ డే వర్డ్ అడ్డచ్చిని ఇక్కడ మనం కలిపాం ఇంక్లూడ్ అన్నాం అప్పుడు ఏమైంది ఎస్టీడి ఐ వర్డ్ అడ్డచ్చులో ఒక ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షనే కాదు ఇంకా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి స్కాన్ ఎఫ్ లోని గెట్ ఎఫ్ చాలా ఉన్నాయి ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ నీ ప్రోగ్రామ్కి కలిసిపోతున్నాయి కానీ నువ్వు ఎందుకు అలా కలిపావు నీకు కావాల్సింది కేవలం ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ మాత్రమే కదా మరి దానికోసం మరి మిగతా వాటన్నిటిని నువ్వు ఎందుకు కలిపావు దీనివల్ల తెలియకుండానే నీ లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ సైజ్ పెరిగిపోయింది అవునా కాదా ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం ఇంపోర్ట్ అనే కీబోర్డ్ని జావా లాంగ్వేజ్లో వాడారు దీనిలో ఉన్న ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే నువ్వు ఈసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని ఈ ఫంక్షన్ మొత్తాన్ని కలపక్కర్లేదు నువ్వు ఇంపోర్ట్ అని చెప్తే సో మన ప్రాసెసరే మన జేవీఎంఏ పర్టికులర్గా ఆ ప్యాకేజీలోకి వెళ్ళి ఆ ప్యాకేజీలో ఉన్న ఏ మెదడ్ అయితే నీకు అవసరమో ఆ మెదడ్ని మాత్రమే మనకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది అంటే మిగతా మొత్తం అక్కడే ఉంటాయి నాకు అవసరమైన మెదడ్ మాత్రమే మన దగ్గరకు వచ్చింది దానివల్ల ఏమవుతుంది నువ్వు అక్కడ కోటి లైన్లు రాసిన ఈ కోటి లైన్లో నాకు కావాల్సిన ఒకే ఒక్క మెదడు ఒక్క లైన్లో ఉంది కాబట్టి ఆ ఒక్క లైన్ మాత్రమే మన ప్రోగ్రామ్కి తీసుకొస్తుంది అంటే ఇందాక ఎక్కడేమో నాలుగు వందల లైన్లు వచ్చినాయి ఎక్కడేమో ఒక సింగిల్ లైనే వస్తుంది సో దీనివల్ల చూడండి ప్రోగ్రామ్ సైజ్ ఎంత తగ్గిపోయిందో ఇప్పుడు మీకు పాయింట్ అర్థమైందా అందువల్ల జావా లాంగ్వేజ్లో ఏ ప్యాకేజెస్ని తెచ్చుకోవాలన్నా కానీ ఇంపోర్ట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను మీకు ప్యాకేజ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇందులో మీకు మొట్టమొదటిగా తెలుసుకోవాల్సింది ల్యాంగ్ అనే ప్యాకేజ్ సో జావా లాంగ్వేజ్లో మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి సి లాంగ్వేజ్లో కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్లో కానీ హెడ్డర్ ఫైల్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ రాయగలరా ఇంపాసిబుల్ ఖచ్చితంగా హెడ్డర్ ఫైల్ రాస్తేనే మన ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం కానీ రన్ అవ్వడం కానీ కంపైల్ అవ్వడం కానీ జరుగుతాయి కానీ
ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ల్యాంగ్ డాట్ స్టార్ అనే ఈ ల్యాంగ్ అనే ఈ ప్యాకేజ్ని బై డిఫాల్ట్గా ఇంపోర్ట్ చేసి పెట్టేసింది ఎందుకు దీన్ని అంత బై డిఫాల్ట్గా పెట్టారంటే దీనిలో ఉండే కామన్ మెదర్స్ అనమాట ప్రింట్ ఎఫ్లో గెట్ సిహెచ్లు ఇలాంటివి ఉంటే చూస్తారా కామన్గా ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి మనం సి సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ మనం వాడతాం సిలో ఇలా కామన్గా వాడుకునే ఫంక్షన్స్ కోసం సపరేట్గా మనం హెడ్ ఫైల్ రాయకుండా ఈ కామన్గా వాడుకునే మెదర్స్ అన్నింటినీ కలిపి ఒక ల్యాంగ్ అనే ప్యాకేజీలో పెట్టి ఈ ల్యాంగ్ అనే ప్యాకేజీని ప్రతి జావా ప్రోగ్రామ్కి బై డిఫాల్ట్గా ఇంపోర్ట్ అయ్యే విధంగా పెట్టేసేసారు జావా సాఫ్ట్వేర్ పీపులే అందువల్లే మనం డైరెక్ట్గా జావా లాంగ్వేజ్లో హెడ్ ఫైల్ లేకుండానే ప్రోగ్రామ్ రాయగలుగుతున్నాం అర్థమైందా ఇది ల్యాంగ్ అనే ప్యాకేజ్ యొక్క స్పెషాలిటీ నెక్స్ట్ ఐఓ ప్యాకేజ్ ఈ ఐఓ ప్యాకేజ్ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ చేసేదని ఐఓ ప్యాకేజ్ అంటారు ఒకసారి దీనికి ఒక పెద్ద చరిత్రే ఉందమ్మా ఐఓ ప్యాకేజ్కి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఎందుకు ఇక్కడ స్కాన్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఇవి కూడా ఇన్బిల్ట్గా పెట్టేయచ్చు కదా సార్ ఎందుకు స్పెషల్గా ఐఓ ప్యాకేజ్ అని పెట్టారు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కోసం ఎందుకు పెట్టారు అంటే దీనికి ఉన్న సింపుల్ రీజన్ జావా లాంగ్వేజ్కి ఉన్న ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీచర్ ఏంటి అంటే జావా సాఫ్ట్వేరు ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ డివైస్ ఏ వస్తువు నుంచి అయినా కానీ ఇన్పుట్ తీసుకునే క్యాపబుల్ కల్లా అది జావా సాఫ్ట్వేర్ ఏ ఐటెం నుంచి అయినా ఇన్పుట్ తీయగలదు మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే రోబో సినిమా గుర్తించుకోండి రోబో సినిమాలో ట్రైన్ సీన్లో వాడు తన బ్యాగ్ని తీసుకొని హీరోయిన్ బ్యాగ్ని కాలబడేస్తాడు వెంటనే రోబో వెళ్ళేసి నాకు హాల్ టికెట్ ఉంది నాకు అది బ్యాగ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి చెప్తాను వెంటనే వీడు వెంటనే వాటర్లో స్కాన్ చేసి ఆ బ్యాగ్ ఎక్కడ ఉందో వెంటనే దూకేసి ఆ బ్యాగ్ని తీసుకొస్తాడు అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఆ రోబో వాటర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసింది ఎక్కడ ఉంది అనేది అదే టైప్లో అదే సినిమా చూడండి ఒక బిల్డింగు మంటల్లో కాలిపోతుంటే వీడు వెంటనే నువ్వు వెళ్ళి కాపాడగలవా అంటాడు వీడు వెంటనే ఈ రోబో ఆ మంటల వైపు చూసి ఆ మంటల యొక్క హీట్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకొని నా రెసిడెన్స్ పావు దానికంటే ఇంకా ఎక్కువే ఉంది సో నేను కాపాడగలను అంటాను అంటే అక్కడ ఇన్పుట్ ఆ మంటల నుంచి తీసింది ఇలాగా జావా సాఫ్ట్వేర్కి ఉన్న ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీచర్ ఏంటంటే ఏ డివైస్ నుంచి అయినా కానీ ఇన్పుట్ తీసుకునే క్యాపబుల్ గల్లా అది జావా లాంగ్వేజ్ ఆ ఇన్పుట్స్ వేరియస్ ప్లేసెస్ నుంచి మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆ ఇన్సెస్ మొత్తం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ తీసుకునే వాటిని మొత్తాన్ని సపరేట్గా పెట్టడం కోసం ఐఓ ప్యాకేజ్ అని సపరేట్గా పెట్టారు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఐఓ ప్యాకేజ్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఏ డివైస్ నుంచి అయినా ఇన్పుట్ తీసుకోగలదు అలాగే ఏ డివైస్ మీద అయినా కానీ తన ఆన్సర్ని చూపించగలదు ఆ క్యాబ్ల కల్లా అది ఈ ప్యాకేజ్ అందువల్ల ఈ ప్యాకేజ్ సపరేట్గా ఉంచారు నెక్స్ట్ యూటిల్ ప్యాకేజ్ మనం సి లాంగ్వేజ్లో అరేస్ కానీ అలాగే డేటా స్ట్రక్చర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాం కదా డిఎస్ లిస్టులు డబల్ లింకు లిస్టు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం కదా వాటి మొత్తాన్ని యూటిల్ ప్యాకేజీలో డిఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ మొత్తాన్ని కలిపి యూటిల్ ప్యాకేజీలో లోడ్ చేసి పెట్టేశారు నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూటీ మనం ఈ జావా సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకొని గ్రాఫికల్ అప్లికేషన్స్ని కనుక తయారు చేయాలంటే ఏడబ్ల్యూటీ ఉపయోగపడింది అంటే ఇప్పటిదాకా మనం సి సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్స్లో ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ బ్లాక్ బోర్డ్ మీద బ్లాక్ స్క్రీన్ మీద వస్తుంది ఆన్సర్లు నాకు అలా కాదు నేను బ్లాక్ స్క్రీన్ మీద ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తే నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఒక ఫోటో రావాలి లేకపోతే ఒక ఆడియో రావాలి లేకపోతే ఒక వీడియో రావాలి గ్రాఫికల్గా రావాలి అలాంటి అవుట్పుట్లు తీసుకొచ్చేది ఈ ప్యాకేజ్ ఏడబ్ల్యూటీ యాబ్స్ట్రాక్ట్ విండో టూల్ కిట్ అంటారు అనమాట సో దీని ద్వారా మనకి గ్రాఫికల్ యూజర్ అప్లికేషన్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ స్వింగ్స్ ఇది కూడా సేమ్ గ్రాఫికల్ యూజర్ అప్లికేషన్స్ తయారు చేయడానికి కాకపోతే తేడా ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూటీ కంటే కూడా ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీచర్స్ మనకి ఇందులో ఉంటాయి అంటే ఇది కూడా నంబర్ వన్ అనమాట దీనికంటే కూడా సేమ్ ఇది కూడా అలాంటి అవుట్పుట్స్ తయారు చేయడం కోసమే వాడతారు నెక్స్ట్ ఉన్నది నెట్ ప్యాకేజ్ కమ్యూనికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాడుకునే ప్యాకేజీ నెట్ ప్యాకేజ్ అంటాం రెండు కంప్యూటర్స్ మధ్య కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఇంటర్నెట్ని షేరింగ్ చేసుకోవటం ఇలాంటి వాడికి వాడుకునే ప్యాకేజ్ నెట్ ప్యాకేజ్ నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఎల్ ప్యాకేజ్ ఈ ఎస్క్యూఎల్ ప్యాకేజ్ చేసే పని ఏంటంటే డేటా ట్రాన్స్మిషన్ కోసం ఆడతాం జావా లాంగ్వేజ్ ద్వారా వరాకిల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అలాంటివి చేయాలనుకుంటే డేటా బేస్ సాఫ్ట్వేర్స్ కనుక డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకుంటే జావా లాంగ్వేజ్ ద్వారా
ఓకేనా సో ఇవి మనకి టోటల్గా జావా లాంగ్వేజ్లో ఉండే ప్యాకేజెస్ ఒక్కొక్క ప్యాకేజ్ ఒక్కొక్క రకమైన పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది సో అగైన్ మళ్ళీ చూడండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఐఓ ప్యాకేజ్ అన్ని రకాల ఆపరేషన్స్ జరగాలంటే ల్యాంగ్ ప్యాకేజ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ప్రోగ్రామ్స్కి అయితే యూటిల్ ప్యాకేజ్ జియోఐ అప్లికేషన్స్ గ్రాఫికల్ అప్లికేషన్స్కి అయితే ఏడబ్ల్యూటీ ప్యాకేజ్ ఈ గ్రాఫికల్ అప్లికేషన్ ఇంకా కొంచెం అట్రాక్టివ్గా ఉండాలంటే స్వింగ్స్ ప్యాకేజ్ నెట్వర్కింగ్ కమ్యూనికేషన్ చేయాలనుకుంటే నెట్ అనే ప్యాకేజ్ డేటా బేస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలనుకుంటే ఎస్క్యూఎల్ అనే ప్యాకేజ్ ఈ మొత్తం జావాలో ఉంటాయి అన్నమాట సో ఏ ప్యాకేజీనైనా కనుక మీరు కనుక ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా రాయాలి ఇంపోర్ట్ అంటే తెచ్చుకోవటం ఇంక్లూడ్ అంటే కలుపుకోవటం సి సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్లో హెడ్ర ఫస్ట్ని మీ ప్రోగ్రామ్కి కలుపుకుంటారో జావా లాంగ్వేజ్లో మనకి ఏదైతే అవసరమైందో దాని వరకే మనం తెచ్చుకుంటాం దీని ద్వారా ఇక్కడ మనం జావా లాంగ్వేజ్లో మెమరీని సేవ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాసెస్ స్పీడ్ని ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం కనుక జావా లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ కనుక మనం రాయాలంటే ఈ ప్యాకేజెస్ గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలి ఏ ప్యాకేజ్ అయినా గుర్తుపెట్టుకుని దీనికంటే మీకు ముందు వీడియోలో మీకు వీటి గురించి చెప్పాను నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ గురించి ప్యాకేజ్ నేమ్స్ అన్నీ స్మాల్ కేసే రాయాలి చూడండి నేను ఎక్కడా కూడా క్యాల్కులేటర్స్ రాయలేదు అన్నీ స్మాల్ కేసే రాసాను ఓకేనా సో అగైన్ మళ్ళీ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చుంటే మహా కంప్యూటర్స్ అనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ అండ్ గుడ్ నైట్